¿Qué hay amigos? Bien, bien, ¿qué haciendo? ¿Eh? Bien, bien. Aquí ando grabando para Impacto Visión. Para que me sigan a través de las redes. ¿Eh? Sí, en Impacto Visión. Cuéntenme, ¿dónde son? Honduras. De Honduras. Sí. ¿Y qué andan haciendo por estos rumbos, mi amigo? Aquí buscándole plata de comida. Mira que tenemos comida. A ver qué nos sale hoy. ¿Qué le sale? Sí. Porque andan buscando a ver quién les patrocina algo de comida. Claro. Trabajito también. Trabajo. ¿Qué sabes sí. hacer, mi amigo? Pues ahí es lo que lo pongan a uno. Lo traemos a todos. ¿Qué tipo de trabajo? Trabajo. Lo que venga. La bañilería. Lavar carros. Soldar de todo. Ahorita aquí se están quedando. Claro, aquí, mira, aquí tenemos bien limpito ahí para que mire la gente que somos emigrantes pero aseados. Aseados. Claro. ¿A qué parte vas, amigo? ¿Cuál es tu destino final? Mi destino final es allá, donde me lleve el destino. No sabes a dónde. No sabes todavía porque lo, es lo que diga papá Dios, no nosotros. Vives al día prácticamente. Claro, vivimos el día al día, pues. ¿Y tienes familia tú en tu caso? No, no tengo a nadie que me apoye, por eso aquí estamos tirados, mira, aquí estamos abandonados. Pues. Amigo, y no sabes a dónde ir, no sabes qué no, hacer. No tenemos nadie, aquí no tenemos a nadie aquí. Salimos a pedir la comida nada más. Y, y dale gracias a Dios por tenerlo un día más de vida. A pedir comida. Claro. Eh, ¿Y cómo piden comida? No, pues ahí le dimos a las personas que nos apoyen con algo, una monedita o comidita, lo que sea. Lo que es la bendición de Dios, lo que nos den. Oye, amigo, ¿y a quién dejas allá en Honduras? Ah, yo a mis hijos y a mi mujer, pero vamos por un mejor futuro para ellos. ¿Cuántos hijos tienes? Dos. ¿Niño y niña? No, los dos son varones. ¿Qué edades? De 10 y de, de 8. ¿Cómo se llama tu mujer? Mi mujer se llama Norma. ¿Dónde está ella? Sí, sí, ahorita. En Honduras. En Honduras, te da pena, amigo. ¿Por qué? Sí, pues habló, ¿verdad? ¿Para qué habla, verdad, amigo? Sí, ya me quitó la inspiración ya. Oye, amigo, pero cuéntame un poquito más. Eh, ¿tú, ¿Tu intención es ir a Estados Unidos, supongo? Claro, el sueño de todos los que estamos aquí, pues. Dile a la gente que nos apoye ahorita que estamos aquí, miren, en la calle, que nos traiga un poquito de comida, ya que sea, pues. ¿Qué tipo de apoyo necesitas aparte de comida? Comida, ropa, y nos ofrecen trabajo. Lo que, lo que Dios les ponga a ellos en su corazón, pues es bienvenido acá. ¿Has trabajado aquí últimamente? Claro, aquí nosotros andamos buscando el día a día, siempre trabajamos cuando nos dicen quieren trabajar, ahí vámonos. ¿Cuánto tiempo tienes aquí en Monterrey? Ah, ya, ya, me, ya me siento mexicano, yo ya aquí ya. ¿Por qué? <risa> Mira, tengo dos meses aquí ya clavado, aquí. Pero, gracias a Dios la gente ha portado bien, pues. ¿Te donan cosas? ¿Te ayudan? ¿De qué manera te ayudan? No hay con una monedita ahí para sacar para el taco, hay que sea, pues. Y de la gente que va a ver esto, pues le dijimos que no, que no tengo una colaboración ahí, pues. Pero traigan ropita, lo más importante es comidita, pues. ¿Qué comidita te gustaría que te trajeran? No hay lo que ellos quieran ahí, nosotros nos pedimos gusto. Nosotros lo que venga aquí, nosotros lo comemos. ¿Lo que sea? Lo que sea, taquitos, tortillitas, con frijoles, gorditas, lo que traiga. Vámonos, es claro. de buen colmillo y de buen comer el joven. Aquí no andamos buscando gusto, aquí lo que Dios mande, aquí lo otro lo recibimos. Oye amigo, ¿y cómo te llamas tú? Yo me llamo Rafael. ¿A qué ciudad de Estados Unidos quieres llegar? A Texas. Bueno, esa no es una ciudad, es un estado, es como pero aquí. Un es un estado, el... pero otro vamos para ahí, lo otro vamos ciudadano, a Texas, lo que sea, lo otro vamos para la USA. ¿Para la USA? ¿Y qué piensas hacer llegando a la USA? Ah, de todo. ¿De todo? De todo, trabajar pues, sacar a mi familia adelante y echar las ganas para adelante nomás. ¿Quién te va a recibir allá en la USA? Ah, mi hermano. ¿En dónde está él? Ahí en Texas. ¿no? ¿Qué parte de Texas? ¿En qué ciudad? Ah, no sé, a lo mejor que está en Texas y voy para Texas. A ver. Ah, solo miras, no te comunicas con él. No, por veces, como no tengo teléfono, este es de mi amigo ahí. Ah, por Messenger a veces. Sí, por Messenger. Ya, ¿y cuáles son tus aspiraciones? ¿Cuál es tu mayor deseo, tu objetivo? ¿Qué quieres hacer en la vida? ¿Cuántos años tienes? 26. ¿Qué es lo que quieres lograr? Pues yo quiero lograr pues mi, 
mi felicidad, pues, sacar adelante a mi familia, construirme mi casa, ser una mejor persona. Y... ¿Tú crees que llegando a Estados Unidos vas a, inmediatamente vas a lograr tus objetivos? No inmediatamente, sino que con el tiempo uno tiene que... Ya va madurando uno más y va viendo el logro de uno. Pero a tu edad ya debes de ser una persona madura. Claro. Pero no, que... ¿No planeas las cosas? Planeado, planeado, no hay, no hay nada planeado porque uno nunca sabe lo que va a pasar. Es de sacar adelante nada más, vivir el día a día y hacer las cosas bien nomás. Muy bien, mi amigo. ¿Y tú? Cuéntame un poquito más de ti. No, yo no, yo no quiero hablar. ¿Por qué, hombre? No, porque yo soy penoso, nada más. ¿Penoso? Sí. Pero... ¿A mi amigo aquí o a... Sí, a él, ¿eh? Bueno, cuéntame tú a quién dejas ahí en Honduras. No, yo también a mi, a mi hijo y a mi esposa. ¿Cuántos hijos tienes? No, nomás uno. ¿Nada más uno? Sí. Ay, déjame, me acomodo aquí. Mira, nada más para que vean. Aquí estamos sentados aquí con... Con los amigos. Ahorita vamos a ver qué les podemos conseguir allá en Soriana. Ok. Oye, amigo, ¿y tu familia? Ah, pues mi familia todo es de Honduras, pues. Todos están en Honduras nada más. Yo voy así nomás porque me quise venir también por, por lo mismo de mi amigo. Por un buen futuro para mi, para mi hijo más que todo. Lo mismo, lo, mismo, lo, lo mismo de él, construir mi casa. ¿Cuánto tiempo tienes tú aquí en Monterrey? Aquí lo mismo, casi igual tenemos. ¿Dos meses? No, yo tengo más que él. ¿Cuánto? Yo voy a cumplir los tres meses ya. ¿Tú cómo te llamas? Yo me llamo Josué. ¿Josué qué? Josué. ¿Y qué edad tienes, Josué? Tengo 29 años. 29 años. ¿Ya tú ya estás acostumbrado a este tipo de vida, vivir así? No. ¿No? No, nunca. Primera vez que me vengo a dar una experiencia de esta. Pero sí, somos gente que... ¿Tú alguna vez te imaginaste por lo que pasarías y lo que sufrirías? No, nunca. Hasta ahorita nada más. ¿Hasta ahorita? Sí. ¿Tú te arrepientes de haberte venido para acá? Eh, no. ¿Por nunca qué? No, ningún motivo. No, porque lo hice con, pensando en, en que Dios me iba a ayudar. ¿Y cuál es tu destino final, amigo? También allá, los Estados Unidos. ¿Por qué frontera quieren cruzar? Ah, por la que esté un poco más tranquila, que no haya problemas de nada, porque no. ¿Lo van a hacer legalmente o ilegalmente? No, ilegalmente, nosotros no tenemos ni tan siquiera ayuda. ¿Se van a entregar a las autoridades o van a evadir a las autoridades? Mm, no, vamos a esperar a ver qué dice la aplicación, nada más, porque nosotros no tenemos ayuda. Yo lo que quiero es como ir a algún albergue, más bien. Yo, porque yo, yo no tengo ayuda, sinceramente yo no tengo ayuda, pues. ¿Y te has puesto a trabajar o has buscado no, trabajo claro, aquí? Sí, he estado trabajando ahí en Los Cabazos, aquí en el, en, en el mercado de abastos, aquí. Y, ¿Y qué haces con lo que ganas? No, aquí lo invertimos en comida y todo, en, en, en cuartos, lo que pasa es que no todo, a veces uno maneja mal de salud y cualquier cosa, porque aquí los trabajos en reñidos, entonces ya después <ríe> lo ven a uno que es aparte, porque como nosotros no estamos acostumbrados al clima de aquí, Aquí luego cambia el clima y rapidito uno se enferma, pero uno se va adaptando. Pues. Oye, pero por ejemplo, en tiempo de calor ahorita, pues yo sé que están bajo la sombra, pero aún bajo la sombra hay temperaturas de hasta 40, 42 grados bajo la sombra, porque ya van subiendo las temperaturas hasta los 45 grados. ¿Aquí duermen ustedes? No, aquí nomás venimos a pasar el, el, el día de la mañana, porque allá nosotros nos estamos quedando ahí en la central ahorita. Ajá. Nada más que yo tuve problemas con unos amigos y me salí del cuarto para no decir, pues yo para evitar problemas mejor me vine para acá nada más. Entonces aquí hemos estado, aquí venimos a pasar el resto de la mañana porque lo sacan a, a las 4 de la mañana, a las 4 y media nos levantan. ¿De dónde? De allá de la central de autobuses. Entonces nosotros nos venimos para, para acá a pasar la mayoría de todo el tiempo del día. ¿Cuánta gente más o menos duerme así en las calles o en la central de autobús que tú hayas visto? Uf, habemos mucho. Habemos muchos a cada rato, pero la mayoría, como tienen ayuda, cada vez que luego se van. Nomás están uno o dos días esperando que le manden su plata y luego salen para, para donde ellos tienen planeado salir y se van. Nomás nosotros solo los toca ver, bueno, más que todo yo y mis amigos no, porque ellos también ellos tienen su ayuda y me entienden. Pero va. ¿Cuánto esperas estar así en estas condiciones? ¿Cuánto tiempo vas a vivir o vas a descansar en la calle? 
No, el plan de nosotros no es estar aquí porque a mí no me gusta vivir en la calle. Humildemente, pero yo siempre alquilo mi cuarto, nada más. Entonces, ahorita el tiempo que estamos así es porque ahorita estamos, estamos viendo si lo ubicamos en un trabajo. Nada más, nosotros siempre hemos trabajado. Nada más que uno siempre tiene sus problemas y uno va. Nosotros no somos de aquí, nos hace un poco más difícil la vida. Claro, es complicado. Sí. ¿Qué tipo de, tra de experiencia tienes trabajando? Eh, bueno, nomás yo también, yo soy chalán, pues. Y, y, y le entiendo así a, a car la carpintería y a la pintura. ¿Cuáles son tus aspiraciones en tu vida? ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Qué es lo que quieres hacer? Ah, una casa para mi bebé. Para vivir yo con mi bebé y mi esposa, nada más. ¿Cómo lo piensas lograr? Este... ¿Cómo así? Ay, disculpe. ¿Cómo lo quieres hacer? ¿Cómo vas a empezar a construir una casa para tu familia? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuál es el próximo paso para ti? ¿Cómo lo piensas lograr? Eh... Pues, ¿No tienes digo? un plan? Pues como le digo, pues el plan es entrar y, y trabajar, pues, porque aquí prácticamente, aquí es como estar como en Honduras prácticamente. Tú entrando, quieres entrar a Estados Unidos a trabajar, ¿cuánto piensas ganar o cuánto quieres tú ganar? No, nomás para, para invertir. ¿En qué quieres invertir? Este, no sé, comprar, ver qué se puede hacer para... Hay que poner el interés a la vida un poco, a ver. Entonces no sabes más o menos cuánto dinero necesitas para poder invertir en una casa, ni sabes tampoco cuánto tiempo te tomaría generarlo. No, no, te, no tengo ni idea, pero sí tengo ofendido que, que sí puedo lograr lo que realmente el, tanto le han de lado y le pido a él. Pues. Muy bien. Todo querer, el querer se puede, ¿no? Sí. Muy bien, muchas gracias mi amigo, este, pues muchas gracias por su entrevista, ahorita vamos a caminar por aquí. ¿Cómo le pasan eso? En Impacto Visión mi amigo. ¿Cómo? ¿Cómo es busca eso? Impacto Visión por Facebook o por YouTube. ¿Cómo es? ¿O lo pone Impacto Visión? Ajá, ahorita te digo cómo, para que lo busques. Están como en picnic, ¿no? Aquí a gusto. Ya está.